আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ কেমন আছেন আগের লেকচারে আমি আমি আপনাদেরকে ইন্ডাকশন মোটরের সার্কিট ডায়াগ্রাম ড্র করা দেখিয়েছিলাম যেখানে উইথ লোড এবং উইথআউট লোড দেখিয়েছিলাম তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে প্রাইমারি সাপেক্ষে কিভাবে আমাদের ইন্ডাকশন মোটরের সার্কিট ডায়াগ্রাম ড্র করা যায় এবং সেটাকে আমরা কিভাবে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটে কনভার্ট করতে পারি আচ্ছা তো শুরুতেই আমি আমাদের আগের লেকচার দিয়ে স্টার্ট করছি যেখানে আমরা কি করেছিলাম একটা সার্কিট ডায়াগ্রাম ড্র করেছিলাম ইন্ডাকশন মোটরের জন্য যেটা উইথআউট লোড ছিল দেখেন যেটা আমরা আমাদের এই সার্কিট ডায়াগ্রাম ছিল এবং ওখানে আমরা আমাদের কারেন্টের উপাংশটা দেখাইনি যেহেতু আমাদের এটা একটা ট্রান্সফর্মারের মতো কাজ করে তো আমরা জানি ট্রান্সফর্মার প্রাইমারিতে আমাদের একটা নো লোড কারেন্ট ছিল আই জিরো এবং এই আই জিরো দুইটা অংশ ছিল একটা ছিল ওয়ার্কিং কম্পোনেন্ট একটা ছিল ম্যাগনেটাইজিং কম্পোনেন্ট তো এখানে আমরা এই অংশটা দেখিয়ে দিব দেখিয়ে দিলে আমাদের টোটাল যা কিছু আছে এখানে সব কিছু শো করা হয়ে যাবে আচ্ছা এখন আমরা তাহলে প্রাইমারি সাপেক্ষে সার্কিট ডায়াগ্রাম ড্র করা দেখি প্রাইমারি সাপেক্ষে বলতে কি বোঝায় এটা কিন্তু আমরা অলরেডি ট্রান্সফর্মারে পড়েছিলাম বা জেনেছিলাম যে আমরা যদি আমাদের কোনো একটা ইনস্ট্রুমেন্ট বা কোনো একটা জিনিসে সকল উপাদানকে প্রাইমারি সাইডের সাপেক্ষে প্রদর্শন করি তাহলে সেটা হচ্ছে প্রাইমারি সাপেক্ষে এখন দেখেন তাহলে যেহেতু আমরা প্রাইমারি সাপেক্ষে ইন্ডাকশন মোটরের সার্কিট ডায়াগ্রাম ড্র করতে যাচ্ছি তা মানে আমার এই ইন্ডাকশন মোটর সেকেন্ডারির যে উপাদান আছে অর্থাৎ আইআর এক্সআর আর আর এবং আমি যদি এখানে লোডটাও শো করি তাহলে সব কিছুকে আমি প্রাইমারির দিকে নিয়ে চলে আসতে যাচ্ছি আর এইভাবে সেকেন্ডারি থেকে প্রাইমারিতে কোনো উপাদানকে আনাকে আমরা কি বলি সাধারণত প্রাইমারির লোড কম্পোনেন্ট বলি এবং সেটার উপরে আমাদেরকে একটা প্রাইম ইউজ করতে হয় তাহলে দেখেন আমি যখন ড্র করছি তখন কি হচ্ছে যেহেতু আমি প্রাইমারি সাপেক্ষে মানে প্রাইমারির দিকে নিয়ে আসছি তাহলে আমার প্রাইমারির কোনো উপাদান কিন্তু চেঞ্জ হবে না সেক্ষেত্রে আমি প্রাইমারি যা কিছু আছে দেখেন এখানে লিখে নিয়েছি ভি ওয়ান আছে আই ওয়ান আর ওয়ান এক্স ওয়ান আই জিরো দেখেন এই সব অংশটাকে আমি এক্সাক্ট লিখে নিয়েছি কারণ এর কোনো পরিবর্তন নেই এখন আসেন সেকেন্ডারি যেগুলো আছে সেগুলোকে যদি প্রাইমারিতে আনি তার উপর একটা প্রাইম হবে তাহলে দেখেন আমি যখন এই এক্স আরটাকে নিয়ে আসছি প্রাইমারিতে তখন এক্স আর প্রাইম হয়ে গেছে যখন আর আরকে প্রাইমারিতে নিয়ে আসছি তখন আর আর প্রাইম হয়ে গেছে আর যেহেতু আমরা লোড সহ দেখাচ্ছি তাই এখানে যদি আমার কোনো লোড থাকতো সেটাকে আমরা আর এল বলতাম সেই লোডটাকে যখন প্রাইমারিতে নিয়ে আসছি সেটা হয়ে গেছে আর এল প্রাইম তাহলে এভাবে আমরা আমাদের সেকেন্ডারি সকল উপাদানকে যখন প্রাইমারিতে এনে শো করছি তখন সেইটা হচ্ছে প্রাইমারি সাপেক্ষে একটা ইন্ডাকশন মোটরের সার্কিট ডায়াগ্রাম এখন যদি আমরা বলি যে ইন্ডাকশন মোটরের জন্য ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ডায়াগ্রাম করব ইকুইভ্যালেন্ট মানে কি একই উপাদান যদি একাধিক থাকে সেগুলোকে একটাতে প্রকাশ করা সেমভাবে আমরা আগেও দেখেছিলাম যদি আপনি আমরা যে রেফার্ড বা প্রাইমারি সাপেক্ষে যে সার্কিট ডায়াগ্রাম ড্র করলাম সেটা দেখেন তাহলে আমার এই সার্কিটের টোটাল রেজিস্টেন্স আছে দুইটা একটা হচ্ছে আর ওয়ান একটা হচ্ছে আর ইকুইভ্যালেন্ট প্রাইম এই দুইটাকে যদি আমি প্রাইমারি সাপেক্ষে ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে প্রকাশ করি তাহলে আমরা লিখতে পারবো আর ইকুইভ্যালেন্ট প্রাইম সেক্ষেত্রে আর ইকুইভ্যালেন্ট প্রাইম ইকুয়াল টু হবে আর ওয়ান প্লাস আর আর প্রাইম সেমভাবে এক্স আছে দুইটা এক্স ওয়ান এবং এক্স আর প্রাইম তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট হবে এক্স ওয়ান প্লাস এক্স আর প্রাইম আচ্ছা এখানে আমি আর এক্সের উপর একটা প্রাইম কেন ইউজ করছি কারণ প্রাইমারি সাপেক্ষে আমরা কনসিডার করছি তাই আর যদি সেকেন্ডারি সাপেক্ষে করা হতো তাহলে কিন্তু ডাবল প্রাইম ইউজ করা হতো আর দেখেন এখন এখানে আমাদের লোড আছে কয়টা লোড কিন্তু একটাই যেটা হচ্ছে আর এল প্রাইম তাহলে লোডকে কিন্তু আবার আপনাকে আলাদাভাবে ইকুইভ্যালেন্ট কিছু করতে হচ্ছে না তো লোড যা ছিল এখানে তাই থাকবে ঠিক আছে তাহলে এখন যদি আমি এই তিনটা উপাদানের সাপেক্ষে আমার যে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট আছে সেইটা ড্র করি দেখেন তাহলে কেমন আসবে তো অবশ্যই এখানে তো আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দিব যেটাকে আমরা ভি ওয়ান বলছি আর ইকুইভ্যালেন্ট যেটা সেটা হয়ে গেছে আর ইকুইভ্যালেন্ট প্রাইম দেন এক্স ইকুইভ্যালেন্ট প্রাইম আর এটা হয়ে গেছে আর এল প্রাইম ঠিক আছে এছাড়া আমাদের এখানে যে প্রাইমারি কারেন্ট আছে এবং সেই কারেন্টের যে একটা অংশ আছে যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের নো লোড কারেন্ট এই অংশটা তো আমরা অলওয়েজ সব জায়গায় দেখিয়ে দেব তাহলে এখানে সেই নো লোড কারেন্ট আই জিরো 
এর যে ওয়ার্কিং কম্পোনেন্ট সেটা হচ্ছে আই ডাব্লিউ এবং ম্যাগনেটাইজিং কম্পোনেন্ট আই মিউ এছাড়া আর জিরো এক্স জিরো এটা আমরা এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের একটা ইন্ডাকশন মোটনের জন্য ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ডায়াগ্রাম যারা ট্রান্সফর্মার সার্কিট ডায়াগ্রামগুলো ভালোভাবে পড়েছেন তাদের এই ইন্ডাকশন মোটরের সার্কিট ডায়াগ্রামে কোনো প্রবলেম হওয়ার কথা না তা আমি আশা করছি যে আপনাদের এখানে কোনো সমস্যা হবে না তারপর যদি সমস্যা হয় আপনারা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন আর এখানে আপনাদের কোয়েশ্চেনটা ডিফারেন্টভাবে হতে পারে যদি আপনাদেরকে বলে যে ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিট ডায়াগ্রাম ড্র করো ইন্ডাকশন মোটরের জন্য তাহলে আপনারা অবশ্যই এটা ড্র করবেন আর যদি বলে প্রাইমারি সার্কিটের সাপেক্ষে বা রেফার টু প্রাইমারি সেক্ষেত্রে আমি আগে যেটা দেখালাম সেটা ড্র করবেন এই দুইটা যে কোনো একটা ড্র করলেই হবে ঠিক আছে তা আশা করছি বুঝতে পেরেছেন সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ